Santiago Ampel está aquí con nosotros, que trae su informe. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Eh, traigo un informe hoy desde San Carlos, del departamento de San Carlos, eh, para hablar de los productores. Allí los productores de orégano son muy importantes y sobre todo los productores a pequeña escala. Hay más de 120 productores a pequeña escala de orégano, por ejemplo. Y lo importante es que están formando pequeñas cooperativas para enfrentar eh, diversos problemas que se le presentan cuando trabajan solos. Eh, por ejemplo, en el tema de la comercialización, en el tema de la presentación del producto, el fraccionamiento. Digamos eh, que son especialistas digamos, en producir eh, el orégano, pero en esta formación de las cooperativas hace falta el fortalecimiento de la comunicación, la organización, y bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de una cooperativa en tres esquinas que está haciendo este proceso de construcción colectiva y, y se está preparando ¿no? para presentar eh, su producto. El, uno de los problemas más importantes que tienen es a la hora de vender el producto cuando llega el intermediario. Eh, esto es un problema muy grande porque el precio cae, todo el trabajo de un año se ve desvalorizado, por eso... Eh, estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo también participan eh, dando una mano eh, a través de los proyectos de extensión Mauricio López durante todo el año y eh, los ayudan a, a, a presentar estos productos. Primero comprendiendo cuáles son los problemas más importantes que tienen eh, y dándole voz a estos problemas. Eh, por eso hoy traemos también la voz de José Antonio Piera que es un pequeño productor, explicándonos, prestemos atención al, a la última parte donde explica el nudo central del problema que tienen allí en San Carlos. Me llamo José Antonio Riera, soy un pequeño productor de la zona, como tantos sabemos, solo se nos hace muy difícil. Entonces, por ese motivo hemos tratado entre varios vecinos, porque en realidad somos todos vecinos de la misma zona, eh, de poderlos agrupar. ¿Se fraccionan el orégano? No, no lo fraccionamos por el motivo que no tenemos eh, fraccionadora, nada, estamos independientes. Lo único que nosotros hacemos es producir, eh, plantar, cosechar y que se hace trillar. Ahí viene el comprador y que es el intermediario, como todo el mundo sabe, eh, se lleva la mejor parte. Y ellos son los que ponen el precio, no uno, porque si uno dice realmente un kilo de orégano ahora tendría que valer 30 mangos. Y, y si uno pide eso directamente no se lo compra. Y uno tiene que vender sí o sí la mercadería porque tiene la familia y vive de eso y tiene que mantener, vivir. ¿no? Porque no tenemos un sueldo de decir, no, lo guardo, listo, chao. Así que es así, tenemos nuestras pequeñas maquinarias, unos ten un caballito, otro un tractor. Bueno, era José Antonio Herrera, de la productora de, de orégano Tres Esquinas, ahí contándonos cuáles eran los problemas más importantes que tienen. Eh, para el fortalecimiento de esta construcción de cooperativa, está también la Subsecretaría de Agricultura Familiar, dando todo su aporte técnico, el INTA local... Eh, y también distintas eh, instituciones. Eh, lo importante es que en este proceso de construcción colectiva eh, los productores se eh, vayan asociando, conociendo eh, y agregándole valor a su producto eh, para ser un actor social, económico, del, eh, primero en la zona y también eh, el orégano que se produce en San Carlos eh, es el mejor del país. Ellos lo saben y están tomando conciencia de esto y a través de los medios de comunicación eh, quieren dar eh, su voz. Tenemos también la voz del presidente de esta cooperativa, Carlos Troncoso, que nos explica cómo es este proceso de construcción de la cooperativa, que no es fácil, que se empieza de cero, pero que ya está dando sus frutos. Soy Carlos Troncoso, soy un pequeño productor de una localidad de Eugenio Gusto, Tres Esquinas, eh, Departamento San Carlos, y hemos conformado una cooperativa eh, de aromáticas con la idea de poder trabajar todos en conjunto para poder eh, vivir un poco mejor, porque como pequeño productor se podría desaparecer si se sigue solo trabajando. Bueno, era Carlos Troncoso, presidente de la cooperativa Tres Esquinas, eh, el 
También hay otras cooperativas trabajando en la zona, en el polo de aromática, se produce también ajo, está la cooperativa también agrícola de la jaula, también trabajando en este mismo proyecto. Y decíamos que también lo importante era la, la concientización sobre el valor del, del producto y que ellos puedan también eh, expresarlo en los medios de comunicación. Eh, tenemos eh, un, un pedazo también de, del spot que, que ellos mismos han realizado para, para hablar de, de su producto. El orégano que se produce acá en la Argentina es único. Es buena calidad, tiene los aromas súper elevados. La gente que lo, lo hace, lo hace a conciencia. San Carlos por el clima y el suelo es uno de los más particulares, ya que el aroma y el color, su color verde intenso, es uno de los más preciados por el mercado. Es muy artesanal, hay que trabajar mucho. Lo, casi los 12 meses del año te diría yo. Es artesanal. Han traído varias variedades, han estado probando y, y todas resultan eh, buenas. El aroma. Que tenga buen aroma y color. Que sea verde. Como le decimos nosotros, verde catita. Es un, una buena calidad. Y hemos conformado una cooperativa de aromáticas con la idea de poder trabajar todos en conjunto. Nos hemos dado cuenta que solo se nos hace muy difícil. Cada uno tenemos la intención de progresar y tenemos muchas cosas lindas para hacer. Por eso entonces entre todos hemos decidido ser una cooperativa. Me enseñó mi viejo y a través de mi viejo, eh, grandes personas, mucho mayores que yo, que iban trabajando el orégano, iba perfeccionándome. Bueno, realmente nosotros estamos en esto porque nos gusta de algo. Buscarle una salida para ver si podemos estar un poco mejor. Quiero aprovechar a fondo lo que es el producto. Somos todos gente laburadora que realmente nos gusta esto y nos dedicamos a esto. La calidad era fundamental porque está acá, en San Carlos. Eran los productores de, de San Carlos hablando ¿no? de, de este producto y, y de sus posibilidades de comercializarlo, que es la, el desafío más importante que tienen a partir de ahora, de que ya está construida esta cooperativa. Santiago, muchísimas gracias por este informe muy completo, muy interesante escuchar las voces de los productores de San Carlos. Así que bueno, esperamos más trabajo de este tipo, ¿eh? lo comprometemos. Bueno, Santiago Manfred con nosotros.